हाय एवरीवन होप सो एवरीथिंग इज फाइन वेल प्रीवियस टोल्डेज में हमने डायलॉग प्रिवेंशन और वायरस की बात की तो अभी हम देख रहे हैं जी डायलॉग डिटेक्शन ये डायलॉग अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं तो उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करना होगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देन हम uh, सीखेंगे डिफरेंट वेज के कैसे हम डायलॉग डिटेक्शन कर सकते हैं फाइन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या जी इसमें uh, चार चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है प्रोसेस क्या है ये जस्ट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्केयर बॉक्स से इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और एज दो तरह से हो सकती है रिक्वेस्ट एज और लोकेशन एज जो कि एरोज से अगर कोई किसी प्रोसेस या आउट गोइंग रिसोर्स की तरफ जा रहा है तो इसको हम कहेंगे ये पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है इस रिसोर्स के लिए और अगर कोई एज रिसोर्स से किसी प्रोसेस की तरफ आ रहा है तो मतलब पर्टिकुलर रिसोर्स इस प्रोसेस को साइन हुआ था अलोकेट हुआ था अलोकेट एज इसको क्या कहेंगे रिक्वेस्ट एज और ये अलोकेट एज ये दो तरह रिक्वेस्ट एज और अलोकेट एज ओके ये अब हमारे पास कोई ग्राफ है रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ ये प्रोसेस है पी वन इसको ये आर टू में से कोई एक इंस्टेंस असाइन हुआ और रिसोर्स आर वन से इंस्टेंस रिक्वायर कर रहा है इस तरह आर वन पी टू की अगर बात की जाए तो इसको जो इंस्टेंस असाइन हुआ वो आर टू से हुआ हुआ और आर वन से और फर्दर रिक्वेस्ट कर रहा है आर थ्री के लिए एंड पी थ्री की अगर बात करें तो इसको आर थ्री असाइन हुआ और पी थ्री रिक्वेस्टिंग फॉर आर टू एथ तो यहाँ पे भी सिमिलरली एक और ग्राफ है तो अब अगर तो हमने ये बताया ना कि डेडलॉग ये पर्टिकुलर सिनेरियो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें हमें प्रोसेस भी शो हो रहे हैं रिसोर्स भी हैं इंस्टेंसिस भी हैं कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स या इंस्टेंस असाइन हुआ है अलोकेट हुआ कौन से प्रोसेस को फर्दर कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे सब हमें इस सिस्टम में नजर आ रहा है राइट इसमें भी सिमिलरली अब बताना ये है कि क्या इस ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर डेडलॉक है या इस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं कैसे ये डिटेल बता सकते हैं ना तो इस तरह से बता सकते हैं अगर तो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कहीं पे साइकिल बन रहा है लाइक दिस ठीक है साइकिल बन रहा है और यहाँ पे भी अगर देखा जाए साइकिल नंबर एक अगर तो सिस्टम के अंदर ठीक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल नहीं है तो स्टेट फॉरवर्डली वी कैन से द सिस्टम इज डेडलॉक फ्री कोई डेडलॉक नहीं है देर इज नो डेडलॉक और अगर साइकिल आ जाए मतलब मतलब साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है मतलब सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ये जो हम बात कर रहे थे सेफ और सीजन से तो डेडलॉक वर्डिस के टाइम पे तो सेफ स्टेट अगर तो साइकिल नहीं है तो सिस्टम सेफ स्टेट में और सेफ स्टेट का मतलब ये है कि डेडलॉक नहीं है ठीक है तो अगर डेडलॉक सर्कल नहीं है साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है अगर साइकिल है तो देर कैन बी द सिस्टम मे और नॉट द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट और देर मे और मे नॉट द डेडलॉक अक्कर ठीक है ये जो है ना अनसेफ स्टेट द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट और इसमें हो सकता है डेडलॉक अगर हो या ना हो तो अगर तो साइकिल नहीं है तो सेफ स्टेट में है और कोई डेडलॉक अगर नहीं होगा और अगर साइकिल है तो देयर कैन बी अ डेडलॉक अब वो कैसे कैलकुलेट वो कैसे चेक करना है कि डेडलॉक है या नहीं अब ये दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं इसमें हम कहते हैं डेडलॉक साइकिल भी है डेडलॉक भी है लेकिन ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल भी है डेडलॉक नहीं है ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं करना ये है कि कोई ऐसे प्रोसेस देखें कि जो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट इन सेंस के वो उनको जो इंस्टेंस रिक्वायर्ड है उनको मिले हुए और वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी अदर रिसोर्स राइट जैसे पी फोर है इसको एक इंस्टेंस चाहिए आर टू सोर्स को साइन हो इट कैन एग्जीक्यूट द टास्क और वट एवर राइट जो भी इसकी एग्जीक्यूशन है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा तो P4 को अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने ठीक है P4 फोर एग्जीक्यूट हो गया तो ये इंस्टेंस फ्री हो जाएगा ना R2 में से और ये पर्टिकुलर प्रोसेस P3 इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा है ओके okay, अगर इसको हमने लिमिनेट कर दिया तो ये अभी फॉर दूमेंट इंस्टेंस फ्री हो गया और P2 भी देखा जाए तो ये भी इसको एक इंस्टेंस चाहिए वो मिला हुआ है ये भी एग्जीक्यूट इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ से ये इंस्टेंस फ्री हो जाएगा और अगर P3 को देखा जाए तो ये यहाँ से क्या कर रहा है एक इंस्टेंस डिमांड कर रहा है जबकि यहाँ R2 में से एक इंस्टेंस को इसको साइन हुआ एक इसको साइन हुआ था लेकिन वो फ्री हो चुका है तो ये हम इसको साइन कर देंगे 
इस तरह पी वन को देखा जाए तो इसको यहाँ से इंस्टेंस से साइन हुआ हुआ और इधर से दो इंस्टेंस से एक पी थ्री को साइन हुआ हुआ और एक पी टू पी टू जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये इंस्टेंस भी फ्री हो जाएगा और पी वन को मिल जाएगा मतलब पी टू के एग्जीक्यूट होने के बाद पी वन को भी जितने इंस्टेंस चाहिए थे एक इधर से मिल चुका हुआ ऑलरेडी इधर से भी मिल जाएगा और इस तरह यहाँ से जो है पी फोर को एग्जीक्यूट होने के बाद पी थ्री को एक साइन हुआ हुआ दूसरा यहाँ से मिल जाएगा तो इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी राइट तो हमने ये देखा कि पी टू का एग्जीक्यूट किया पी फोर का एग्जीक्यूट किया तो पी वन और पी थ्री भी एग्जीक्यूट का होने के काबिल हो गए ये भी एग्जीक्यूट मतलब कुछ प्रोसेस को एलिमिनेट करते गए उनकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते गए परफॉर्म करते गए तो बाकी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होना भी इजी होगा और एलिमिनेट करते करते अगर सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए तो हम ये कह सकते हैं फिर सारे चूंकि एग्जीक्यूट होगा कहीं पे किसी को वेट नहीं करना पड़ा कोई डेड लॉक स्टेट करनी है एक सेफ सीक्वेंस मिल गया कि पहले पी टू को या पी फोर को एग्जीक्यूट करें और उसके बाद पी वन और पी थ्री भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं तो मतलब एक सेफ सीक्वेंस तो मिल गया ना कि जिसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता तो उनको डेड लॉक नहीं आएगा ना राइट तो वो हम कहते हैं जी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिस इज अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हैविंग ए साइकिल बट नो डेड लॉक बट इस सीनैरियो में क्या है हम कोई प्रोसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते लाइक like, ये प्रोसेस है ना पी वन इसके एक इंस्टेंस से साइन हुआ तो एक के लिए एक वैसे भी कर रहा है जो कि किसी और को साइन हुआ हुआ इसको और पी टू भी जिसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो पी थ्री को साइन हुआ और पी थ्री जिसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो पी वन और टू दोनों को साइन हुआ तो मतलब किसी को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते यहाँ पर ठीक है तो फिर तो डेड लॉक जो है ना मतलब कोई कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता सारे क्या वेटिंग सेट में डेड लॉक है कोई सेफ सीक्वेंस नहीं है जो हम कहेंगे जिसकी बेस्ट ऑन डिसीजन लेके जी डेड लॉक प्रोसेस मतलब अगर वो फाइंड करें कि जी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं सो डेड लॉक इज देयर राइट ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई यहाँ पर्टिकुलर कोई ग्राफ हो उसमें से कुछ प्रोसेस एलिमिनेट भी हो गया लेकिन स्टिल जो है ना बाकी जो प्रोसेस हैं वो एक साइकिल में है और उनमें से कोई एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता तो फिर भी ऐसा भी पॉसिबल है जरूरी नहीं है कि कोई एलिमिनेट ना हो रहा तो हम कहेंगे ऐसा भी होगा कि कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे कुछ एलिमिनेट नहीं होंगे एलिमिनेट कुछ एलिमिनेट होने के बाद भी सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे वो डिपेंडेंट होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उस केस में भी हम कहेंगे कि जी यस क्योंकि वेटिंग तो हो गई ना डेड लॉक तो आ गया ना मतलब कुछ एलिमिनेट हो गया कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो गया तो सेफ सीक्वेंस तो ना मिला ना सारे प्रोसेस के लिए पूरे सिस्टम के लिए तो वो हम कहेंगे जी डेड लॉक है यहाँ पे ग्राफ को देखते हुए हम बता सकते हैं डेड लॉक है नेक्स्ट है जी हम आ, हमने एक्चुअली स्टार्ट की लिया है डेड लॉक डिटेक्शन की बात कर रहे थे तो उससे पहले हमने कहा कि जी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को समझना जरूरी है क्योंकि उसी के थ्रू डिटेक्ट तो पहले हमारे पास था तो ये डेड लॉक प्रिवेंशन के मतलब क्या रूल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस या स्टेप्स होने हैं होंगे कि जिनको फॉलो किया जाए तो अभी हम सम हो प्रिवेंट करेंगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से पहले हम कुछ स्टेप्स ले लेंगे कि जिससे हम प्रिवेंट करेंगे डेड लॉक अगर ना हो और उन उन अब हमारे पास कुछ प्रोसेस और रिसोर्स हैं और हम कहते हैं कि जी उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि डेड लॉक अवॉइड किया जाए तो वो हमने डेड लॉक वाइडस में देख लिया बैंक जाल के अब बात आ जाए कि अगर डेड लॉक अक्कर हो जाए तो कैसे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है तो वो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये सिस्टम है और उसमें प्रोसेस हमें शो हो रहे हैं रिसोर्स जो हो रहे हैं कि कौन सा रिसोर्स किसको साइन हुआ हुआ है और कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये सब हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से आइडिया हो रहा है और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमने एक वेट फॉर ग्राफ कैलकुलेट करना था अगर ये कैलकुलेट करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि आइटर इस सिस्टम के अंदर डेड लॉक है यानी डेड लॉक डिटेक्ट कर सकते हैं राइट कैसे जी प्रोसेस वन की अगर बात की जाए तो प्रोसेस वन को आर वन एक रिसोर्स साइन हुआ और इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर आर टू जो कि किसको ऑक्यूपाई किया हुआ पी टू को असाइन पी टू को अलोकेट हुआ और पी टू फर्दर क्या कर रहा है इसको ये तो अलोकेट हुआ लेकिन आर थ्री के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और जो कि पी फाइव को साइन हुआ और इसी तरह आर फोर को भी रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि पी थ्री को साइन हुआ इसी तरह आर फाइव को भी रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि पी फोर को साइन हुआ है सिमिलरली पी थ्री को अगर देखा जाए तो पी थ्री को आर फोर असाइन हुआ लेकिन आर फाइव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और पी फोर को आर फाइव तो असाइन हुआ और रिसोर्स फाइव लेकिन रिसोर्स वन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि किसको असाइन हुआ पी वन को एंड से अगर पी आर पी फाइव की बात की जाए 
आर्थ थ्री इसको साइन हुआ और इसलिए इट इज नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी अदर तो ये मतलब एलिमिनेट हुई है तो हो सकता है और उसके बाद बाकी को बाकी को कोई आइडिया अब देखिए ये पर्टिकुलर रिसोर्स लोकेशन ग्राफ जो है इससे हमने क्या करना है वेट फॉर ग्राफ कैलकुलेट करना है अच्छा कैसे होगा जी इसमें वेट फॉर ग्राफ में याद रखिएगा ओनली प्रोसेस होंगे रिसोर्स नहीं होंगे राइट कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है दिस प्रोसेस वन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है प्रोसेस वन इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस टू और प्रोसेस थ्री फॉर यूनर पे इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस फोर प्रोसेस टू की अगर बात की जाए तो इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन पी फाइव पी थ्री एंड पी फोर पी फोर की अगर बात की जाए इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पी वन अच्छा कैलकुलेट कैसे होता है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है पी पी वन इज रिकेस्टिंग फॉर आर टू और आर टू इसने कब वर्क किया सो ये कब एग्जीक्यूट होगा जब पी टू एग्जीक्यूट होगा और आर टू फ्री होगा तो ये जब भी ये फ्री होगा ये एग्जीक्यूट हो सकता है तो पी वन इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पी टू एरो ये ले लिया हमने पी टू की अगर बात की पी टू को ये आर थ्री चाहिए और आर वो किसने अकोपाई किया पी फाइव ने पी फाइव अगर एग्जीक्यूट होगा तो पी टू को आर थ्री मिलेगा तो पी टू इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पी फाइव इसी तरह पी टू को आर फोर भी चाहिए जो कि पी थ्री ने एग्जीक्यूट किया पी थ्री एग्जीक्यूट होगा तो पी फोर आर फोर जो पी टू को मिलेगा तो आर पी टू इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पी थ्री सिमिलरली पी टू जो है उसको आर फाइव भी चाहिए जो कि पी फोर ने अकोपाई किया और पी फोर एग्जीक्यूट होगा तो पी टू को आर फाइव मिलेगा तो पी टू इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पी फोर और पी फोर की अगर बात की जाए तो इसको आर फाइव तो साइन हुआ लेकिन इसको आर वन भी चाहिए जो कि पी वन ने कपर भी पी वन एग्जीक्यूट होगा तो आर वन जो है पी फोर को मिलेगा तो पी फोर इज वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन पी वन तो इस तरह से हम ये देखते हैं पी फाइव की अगर बात की किसी के लिए वेट नहीं कर रहा ठीक है पूरी अगली तो ये हमारे पास एक आ गया वेट फॉर ग्राफ ठीक है कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए ये हमें ये शो कर रहा था वेट कर कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा है जिसको हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ तो इससे हम ये डिसीजन लेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करेंगे और उसके बेस पे डिसीजन होगा कि क्या सिस्टम के अंदर डेड लॉक है या नहीं वो क्या है जी इफ अगर इस वेट फॉर ग्राफ में देखना है कि कहीं पे साइकिल बन रहा हो और जो साइकिल बन रहा है जिन प्रोसेस को भी मिला के बन रहा हो उन प्रोसेस में कोई एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसकी वजह से साइकिल नहीं भी बन रहा लाइक पी साइकिल नहीं भी बन रहा ये साइकिल जरूर बन रहा लेकिन पी वन पी टू पी जितने प्रोसेस इन साइकिल में इन्वॉल्व है तो उनमें से किसी एक से ऐसा हो कि पी साइकिल ना भी बन रहा लाइक दिस ठीक है पी टू से आउट कहीं इधर भी है ना तो साइकिल नहीं मतलब इफ देर इज ए साइकिल बट वी दे नॉट कि साइकिल नहीं भी है और अब ये भी साइकिल हो सकता पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ये एक साइकिल है लेकिन अगेन पी टू इज देयर जो कि कह रहा है विद ए नॉट तो ये अगर कंडीशन हो जाए इफ देर इज ए साइकिल इन वेट फॉर ग्राफ विद नॉट देन डेड लॉक इज बाउंड टू बी अकर तो देन इट इज ये मस्ट है कि डेड लॉक अकर होगा इस तरह से जी हम डेड लॉक को डिटेक्ट करते हैं मतलब सोर्स और लोकेशन ग्राफ ये हमारे सिस्टम गिवन है उसका वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं और फिर ये चेक करते हैं और वेट फॉर ग्राफ में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस होंगे और चेक क्या करना है इफ देर इज ए साइकिल इन वेट फॉर ग्राफ विद द नॉट ठीक है विद द नॉट सेटिस्फाई होना जरूरी है अगर ऐसा हो जाए तो देन यू कैन से डेड लॉक इज बाउंड टू बी अकर डेड लॉक मस्ट बी अकर राइट तो हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम में डेड लॉक अकर होगा मतलब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस से भी देखें ना पी फाइव तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन उसके बाद स्टिल अब ये आर थ्री भले फ्री हो गया पी टू को मिल गया लेकिन वट अबाउट आर फोर ये इसने कब आ गया वट अबाउट आर फाइव ये भी इसने कब आई किया और इसको जो चाहिए वो पी वन ने और पी वन को जो चाहिए पी आर पी टू ने तो इससे ये भी अगेन साइकिल बन रहा और डिपेंडेंसी आ रही है तो डेड लॉक अकर हो गया राइट इनमें से किसी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो उस प्रोसीजर से भी और वेट फॉर ग्राफ से एक्चुअली हम जो है ना डेड लॉक डिटेक्शन करते हैं राइट तो दिस ये था जी ओवरऑल डेडलॉक डिटेक्शन का और नेक्स्ट हम अपने सेशन में नेक्स्ट स्टोरी में डेडलॉक रिकवरी के ऊपर बात करें कि डेडलॉक्स अगर अक्कर हो गए हैं तो उनको रिकवर कैसे किया जा सके सो कीप वाचिंग गुड बाय